வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் மெட்டீரியல்ஸ் சாப்டரில் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தடை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன் ஷார்ட் ஃபீஃபோ மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தடில் ஸ்டோர் ஸ்லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் எக்கனாமிக் ஆர்டரிங் குவான்டிட்டினா என்ன அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே போல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைசிங் மெட்டீரியல் இஷ்யூஸை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு ஸ்டோர் ஸ்லெட்ஜரோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது எதுக்காக நம்ம மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சப்ளையர்ஸ் கிட்ட இருந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸில் வாங்கும்போது அந்த மெட்டீரியல்ஸோட ப்ரைஸ் டிஃபர் ஆகும் இல்லையா அதே போல் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கி ஸ்டோர்ஸில் வச்சுருப்போம் எப்பெல்லாம் வந்து பொருளை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் ஸ்டோர்ஸில் இருந்து நம்ம அந்த மெட்டீரியலை எடுத்து கொடுப்போம் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த மெட்டீரியலுக்கான உண்மையான ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சாதான் நம்ம பொருளோட விலையவும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த மெட்டீரியலோட ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதில் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மெத்தடில் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தடை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மெத்தட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸை என்ன விலைக்கு வாங்கினோமோ அதோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்லையே ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மெத்தட் சிஐஎம்ஏ அதாவது சார்ட்டர்டு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் லண்டன் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தடுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெஃபினிஷனை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபீஃபோ மெத்தட் இஸ் எ மெத்தட் ஆஃப் ப்ரைசிங் த இஷ்யூ ஆஃப் மெட்டீரியல் using the purchase price of the oldest unit in the stock a method of pricing the issue of material ipo nama discuss pannino illaya materials a price pandradhukku different methods irukku adula oru method dhaan enadhu first in first out method okay using the purchase price of the பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா காஸ்ட் ப்ரைஸ் மெத்தடில் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தட் கவர் ஆகுது அப்படின்னு காஸ்ட் ப்ரைஸ் மெத்தட் அப்படின்றது பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஓகே ஓல்டஸ்ட் யூனிட் இன் த ஸ்டாக் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம மெட்டீரியல்ஸை வெவ்வேறு தேதிகளில் என்ன பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸில் வாங்குகிறோம் அப்படி டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸில் வாங்கும்போது எந்த மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாங்கினோமோ அதாவது எந்த மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு உள்ள வந்ததோ ஃபஸ்ட் இன் அந்த மெட்டீரியலை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இஷ்யூ பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் அவுட் ஓகே எந்த மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு உள்ள வந்ததோ அந்த மெட்டீரியலை நம்ம ஃபஸ்ட்டு இஷ்யூ பண்ணுறோம் அதனால தான் இந்த மெத்தடை நம்ம ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஓல்டஸ்ட் யூனிட் இன் த ஸ்டாக் நம்ம வாங்கி இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸில் எது ஓல்டஸ்ட் யூனிட்டோ அந்த மெட்டீரியலை நம்ம இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் ஸ்டோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை நம்ம இஷ்யூ பண்ணும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஸ்டோர் ஸ்லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டில் தான் என்ன பண்ணணும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்டோர் ஸ்லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட்டை நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தடில் மெட்டீரியல்ஸை இஷ்யூ பண்ணும்போது இந்த ஸ்டோர் ஸ்லெட்ஜர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லி தர போகிறேன் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ரீட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரிப்பேர் எ ஸ்டோர் ஸ்லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் யூஸிங் ஃபீஃபோ மெத்தட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளை ஃபீஃபோ மெத்தடில் ஸ்டோர் ஸ்லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசிப்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இஷ்யூஸோட இன்ஃபர்மேஷன் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஃபோர்த்து டிசம்பர் நைன்த்து டிசம்பர் தேர்ட்டீன் டிசம்பர் இந்த டேட்லலாம் மெட்டீரியல் ரிசீவ் ஆகிருக்கு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டேட்டில் மெட்டீரியலை நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க 
தேர்ட் டிசம்பர் செவன்த் டிசம்பர் டென்த் டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் டிசம்பர் இந்த டேட்லலாம் மெட்டீரியல்ஸை இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ என்ன குவான்டிட்டி நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன குவான்டிட்டி நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது மெட்டீரியலை ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன ரேட்டில் நம்ம ரிசீவ் பண்ணினோம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இருக்குது ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு விஷயத்த ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜரில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது டேட் வைஸ் தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் எழுதியிருக்கேன் ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ப்ராப்ளமில் நமக்கு மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல ஓகே ஸோ அதுக்கான ஹெட்டிங்ஸை மட்டும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேட் காலம் பர்டிகுலர்ஸ் நம்ம மெட்டீரியல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறோமா இல்லை இஷ்யூ பண்ணுறோமா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எழுதுறதுக்கு பர்டிகுலர்ஸ் காலம் மெட்டீரியல்ஸை ரிசீவ் பண்ணியிருந்தால் எவ்வளோ குவான்டிட்டி என்ன ரேட் என்ன அமௌண்ட் அதுக்காக இந்த காலம் அதே போல் மெட்டீரியல்ஸை இஷ்யூ பண்ணியிருந்தால் எவ்வளோ குவான்டிட்டி என்ன ரேட்டில் இஷ்யூ பண்ணினோம் அந்த குவான்டிட்டியோட மொத்த அமௌண்ட் எவ்வளோ அதுக்காக இஷ்யூ காலம் பேலன்ஸ் காலம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் டேட்லேயும் எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ஸ்டோர்ஸில் இருக்குது பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற குவான்டிட்டி ரேட் அமௌண்ட் எழுதுறதுக்கு பேலன்ஸ் காலம் ஓகே இப்போ நம்ம பர்டிகுலர்ஸ் காலமில் எழுதும்போது குட்ஸை நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிஆர்என் நம்பர் அதாவது குட்ஸ் ரிசீவ்டு நோட் நம்பர் அந்த மாதிரி எழுதணும் ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸை இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எப்படி எழுத போகிறோம்னா எம்ஆர் நம்பர் அப்படின்னு எழுதணும் எம்ஆர் நம்பர் அப்படின்றது மெட்டீரியல் ரெக்யூஷிஷன் நம்பர் அதே போல் மெட்டீரியல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு ஸ்டோருக்கு அப்படின்னா எம்ஏடி ஆர்இடி என் நம்பர் இந்த மாதிரி நம்ம எழுத போகிறோம் இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் ரிட்டர்ன்டு நோட் நம்பர் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளமில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு யூனிட்டோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ருபீஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ டேட் என்ன ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அந்த டேட் எடுத்து நான் எழுதிக்கிறேன் ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் ஜிஆர்என் நம்பர் ஸோ ஜிஆர்என் நம்பர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரிசீப்ட் காலமில் எழுதணும் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ருபீஸ் ஈச் ஓகே ஸோ அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அமௌண்ட் காலமில் எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிசம்பரில் இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் ரிசீப்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே இப்போ அந்த டேட்டில் பேலன்ஸ் அதாவது ஸ்டோர்ஸில் என்ன ஸ்டாக் இருக்கும் அப்படின்றத தான் இந்த பேலன்ஸ் காலமில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன்றாந்தேதி ரிசீவ் ஆன ஸ்டாக் தான் என்னவாக இருக்க போகுது நம்மளோட ஸ்டோர்ஸில் இருக்க போகுது ஸோ அந்த குவான்டிட்டியை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸோட ரேட் எவ்வளோ ஃபோர் ருபீஸ்ன்னு ரிசீவ் பண்ணினோம் இல்லையா ஸோ மொத்த அமௌண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதையும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே எதுக்காக பேலன்ஸ் காலமில் குவான்டிட்டி ரேட்டை மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மெட்டீரியல்ஸை இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ எந்த மெட்டீரியலை இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் அந்த ரேட் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் அதனால் நம்ம பேலன்ஸ் காலமில் ஒவ்வொரு டேட்லேயும் இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டிசம்பருக்கு அப்புறம் தேர்டு டிசம்பரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த தேர்டு டிசம்பருக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் தேர்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஓகே ஸோ மெட்டீரியலை இஷ்யூ பண்ணால் நம்ம எந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணணும்னு சொன்னேன் எம்ஆர் நம்பர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் எம்ஆர் நம்பர் எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸை நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸு ஸோ இது வந்து 
மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸிங் த மெட்டீரியல் இஷ்யூ ஓகேவா நம்ம தான் ப்ரைஸை வந்து எந்த மெட்டீரியலை இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் என்ன ப்ரைஸ் அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதனால் இஷ்யூவில் எவ்வளோ ரேட் அப்படின்றத கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஓகே இது ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தட் நம்ம மீனிங்லேயே பார்த்தோம் எந்த ப்ரைஸில் நம்ம மெட்டீரியலை இஷ்யூ பண்ணுவோம்னா மெட்டீரியலை பர்ச்சேஸ் பண்ண ப்ரைஸை நம்ம இஷ்யூ பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை எங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னா இங்கே இஷ்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த காலமில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இஷ்யூ பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஓகே நம்ம கிட்ட ஸ்டோர்ஸில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கு ஸ்டாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை நம்ம இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இஷ்யூ காலமில் குவான்டிட்டியில் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஃபோர் ருபீஸ் நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ் மெத்தடில் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸை நான் எழுதுகிறேன் ஃபோர் ருபீஸ் ஓகே இப்போது டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸுக்கு ஃபோர் ருபீஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினா அமௌண்ட் காலமில் என்ன கிடைக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே தேர்ட் டிசம்பரில் நம்ம இஷ்யூ பண்ணிட்டோம் மெட்டீரியல்ஸை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது மெட்டீரியல் அப்படின்றத எழுதணும் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருந்தது மெட்டீரியல்ஸ் அதில் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை நம்ம இஷ்யூ பண்ணிட்டோம் ஓகே அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் நம்ம கிட்ட ஸ்டோர்ஸில் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸோட ரேட் எவ்வளோ ஃபோர் ருபீஸ் பெர் யூனிட் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அமௌண்ட் காலமில் எழுதணும் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபோர்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் மெட்டீரியல் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ மெட்டீரியலை ரிசீவ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன எழுதணும் ரிசீவ் காலமில் ஜிஆர்என் நம்பர்னு எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபோர்த்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஜிஆர்என் நம்பர் அப்படின்னு எழுதலாம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ரிசீவ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைஸ் இப்போ அமௌண்ட் காலமில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே ஸோ இந்த டேட்டில் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் காலம் எப்படி எழுதணுன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே தேர்ட் அன்னைக்கு ஏற்கனவே என்கிட்ட ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஓகே அந்த ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிடணும் ஏற்கனவே ஸ்டோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் அது போக இன்றைக்கி ஃபோர்த் டிசம்பரில் ரிசீவ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனுமே நமக்கு பேலன்ஸ் காலமில் வரணும் இதுதான் வந்து நம்ம எப்படி எழுதணுன்றதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தேர்ட் அன்னிக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறேன் இதுதான் ஓல்டஸ்ட் யூனிட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு தேவை எது ஓல்டஸ்ட் யூனிட்டோ அதை தான் நம்ம இஷ்யூ பண்ணணும் இல்லையா ஸோ தேர்ட் அன்னிக்கு இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸை எழுதிட்டேன் ஃபோர்த் அன்னிக்கு ரிசீவ் ஆன மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனையும் நான் எழுதுகிறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஃபோர் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைஸ் ஓகே ஸோ இதோட அமௌண்ட் எவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்து ஃபோர்த்து டிசம்பருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செவன்த்து டிசம்பரில் மெட்டீரியலை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ செவன்த்து டிசம்பர்னு நான் இன்ஃபர்மேஷன் எழுத போகிறேன் ஃபோர்த் அன்னிக்கு பேலன்ஸ் காலமில் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ நான் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை இங்கே எடுத்து எழுதுகிறேன் செவன்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகே இப்போது நம்ம மெட்டீரியலை இஷ்யூ பண்ணுறோம் அதனால் எம்ஆர் நம்பர் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் நம்ம இஷ்யூ காலமில் காட்டணும் ஓகே இப்போது லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பேலன்ஸ் காலம் தான் இருந்தது நமக்கு இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் மட்டும் ஸோ அப்படியே எடுத்து இஷ்யூ பண்ணிட்டோம் இப்போது ஃபோர்த் அன்னிக்கு பேலன்ஸ் காலமில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு குவான்டிட்டி இருக்குது ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஒன்று இருக்குது
अम्म इश्यू पड़कू इत फोर फिफ्टी यूनिट्स नम्बर एप्ली इश्यू पड़नों अंत फर्स्ट इन फर्स्ट अवट मेतड ओके ओलडस्ट स्टाक नम्बर इश्यू पड़नों सो फर्स्ट नम्बर ओलडस्ट स्टाक हंड्रड्ड यूनिट्स इत हंड्रड्ड यूनिट्स इोड प्रईस डिफर आलिया हंड्रड्ड यूनिट्स इोड रेट एव्व फोर रुपी इश्यू पड़ो मम्लो यूनिट्स इश्यू पड़नों फोर फिफ्टी हंड्रड्ड यूनिट्स इश्यू पड़िया इन थ्री हंड्रड्ड अंड फिफ्टी यूनिट्स नम्बर इश्यू पड़नों ओके अंत थ्री फिफ्टी यूनिट्स नम्बर एल फोर हंड्रड्ड यूनिट्स इश्यू पड़ल सो थ्री फिफ्टी यूनिट्स इोड रेट पाती फोर रुपी फिफ्टी पैस ओके क्वांटी रेट मल्टिप्ले पड़ला तउस फै सेवेंटी फैव रुपी ओके सेवन अभी नम्बर इश्यू पड़ो अमे पड़नों बलनस एलोम ओके हंड्रड्ड यूनिट नम्बर इश्यू पड़ेटा नमक स्टोर्स बलनस ये अत पाती फोर हंड्रड्ड यूनिट्स नम्बर एतने यूनिट्स मटमदा इश्यू पड़ो थ्री फिफ्टी यूनिट्स मटमदा इश्यू पड़ो सो बलनस नमक एव्लो अब पातीटी यूनिट्स ओके फिफ्टी यूनिटो रेट फोर रुपी फिफ्टी पैस थ्री फिफ्टी यूनिट्स इश्यू पड़िया बलनस फिफ्टी यूनिट्स ओके इमौंट कंपिड़ के क्वांटी इंटू रेट एव्लो अमौंट टू ट्वेंटी फै ओके अत इंफर्मेशन पांग सेवन मुड़ज नयन अना मेटीरियल रिशीव पड़ा सो मेटीरियल रिशीव पड़क नम्बर इंफर्मेशन एल सेवन अभी रेलम फिल आो इं ना एल नईन डिशंर टू तौस एटीन मेटीरियल रिशीव पड़ो जीआर एन नंबर अब मेन पड़ला एव्लो मेटीरियल क्वांटी रिशीव पड़ो टू हंड्रड्ड यूनिट्स नम्बर रिशीव पड़ो रिशीव कालम टू हंड्रड्ड यूनिट्स नहीं रेट अब पाती फीच रुपी इोड अमौंट एव्व टू हंड्रड्ड इंटू फै तौस रुपी ओके नयन अव पड़िया अत ना एं काल कंपा एलो बलनस अब एलो ओकेलनस पातीवे सेवन डेटे नमक स्टोर्स एव्लो क्वांटी फिफ्टी यूनिट्स इतना फिफ्टी यूनिट फर्स्ट बलनस कालम एलें ओके रेट डिफर आगे सो अवन अलनस एल अद नम्बर पड़नों नयन अभी मेटीरियल एलो एव्लो मेटीरियल रिशीव पड़ो टू हंड्रड्ड यूनिट्स और यूनिट फैव रुपी ओके मल्टिप्ले पीना कौस रुपी ओके इंफर्मेशन पांग टेन अश्यू पड़ा नयन टेन डेट इश्यू को ना इेकार्ड पड़पे नयन अभी इंफर्मेशन रेकार्ड पड़िया टेन डिशंर इश्यू अब नाम एप्ली मेन पड़ो एम आर नंबर सो इश्यूव नम्बर इश्यू कालम का सुनमारी मेतडो नेम याचको फर्स्ट इन फर्स्ट अवट अदाव ओलडस्ट स्टाक नम्बर फर्स्ट पड़नों इश्यू पड़नों इंब एतने यूनिट इश्यू पड़नों से वन फिफ्टी यूनिट्स इश्यू पड़नों नमक बलनस पारें फिफ्टी यूनिट्स नयन अभी की पारें नयन नयन फिफ्टी यूनिट्स टू हंड्रड्ड यूनिट्स इत रेदा बलनस कालम ओके ओलडस्ट यूनिट ये फिफ्टी यूनिट्स इत फिफ्टी यूनिट्स इश्यू पड़ो रेट फोर रुपी फिफ्टी पैस मल्टिप्ले पड़ी टू ट्वेंटी फैके अत नम इश्यू पड़ वन फिफ्टी यूनिट्स फिफ्टी यूनिट्स नम्बर इश्यू पड़ो इन एव्लो यूनिट इश्यू पड़नों हंड्रड्ड यूनिट्स अंद हंड्रड्ड यूनिट्स इत मेटीरियल इश्यू पड़ला हंड्रड्ड यूनिट्स इोड रेट फै रुपी ओके 
So, 100 units, 5 rupees na amount evlo varo, 500. Materials issue pannna adhu kapramma, and the particular day kla, enna balance irukku, abdi inradha yedutthu yedutthu okay. So, ippa paathi inga na, uh, 9 panni ki 50 units irundhadhi illi ya, adha nama enna panni ito, issue panni ito, apadhu balance irukkadhu. In the 200 units, 100 units we have to issue. Then, we have to issue the balance of materials. 200 minus 100, 100 units materials we have to store. This rate is 5 rupees. 100 into 5, 500 rupees. Add the date. Parunga. Information 10th kaprom, 13th December le receive. So, 13th December information எடுத்து எழுதிக்கலா நம்ம 10th கப்பிரோம் 13thல நம்ம material என்ன பண்ணிரோம் receive பண்ணிரோம் 13th December receive நும்போது GRN number அப்படினி எடுத்து எழுதுனோம் எவ்வளோ units நம்ம receive பண்ணிருக்கோம் பாருங்க 400 units receive பண்ணிருக்கோம் 5 rupee 50 pies 400 units 5 rupee 50 pies quantity into rate amount kadekon 2200 okay receive and the particular date la enna balance abdi indradha eludano okay so air kanave 10 anniki nama balance column la evlo 100 units irukku 5 rupees ku andha information ah da nama first eduthe eludano adukaprama da oldest stock ah eludnadukaprama da 13th we receive in the information we have in the balance. So, now we have in the stores 400 units of materials. This rate is 5 rupees 50 pies. Okay. So, multiply the amount is 2200. Add the information 15th material issue. So, now we will information record information. 15th December. Issue is the MR number. Mention the issue column. First in first out method. Issue is 200 units. Issue is the oldest stock. We will issue the first in first out method. Le. So, first in first out method. So, first in first out method. First in first out method. So, previous balance column le evlo irukku parunga 13 thanniki 100 units irukku 400 units irukku. So, first irukka kudiyay inna 100 units na nama enna pannin inno issue pannin inno 100 units idhoda rate 5 rupees. So, 500 units issue pannin ito 500 rupees kudiyay 100 units na issue pannin irukko. Matto nama issue panna vendiyadu 200 units. So, aduthi innu meedha orukka kudi and the 100 units hai, yedhila erundhi issue panna no? In the 400 quantity irukka pathingla, yedhila erundhi 100 units material issue panna no? Idhoda rate 5 rupees 50 pies. Okay. So, 100 into 550, 550 rupees. Okay. So, ippo nama balance column la enna irukka inra information yedhida no? In the 100 units, we have issue it, so materials are In the 400 units, we have 100 units issue it. And the balance of the materials is 300 units. This is the rate of 5 rupees 50 pies. Now, the amount is 300 into 5 rupees 50 pies. How much is 1650. Okay. So, we have this problem. 1st December and 15th December information So, we close this store's ledger account close okay. So, close this we balance column What amount is That is the value of stock Now, we will the value of the stock the balance column 15th We have balance column 300 units 5 rupees 50 pies la irukku illaya idu da value of stock on 15th december okay under first in first out method nama use pandra method oda per enna first in first out method 
ஸோ ஸ்டாக்கோட வேல்யூவை நான் ஃபைனலாக எடுத்து எழுதுகிறேன் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் அண்டர் ஃபிஃபோ மெத்தட் ஓகே ஸோ கடைசியாக பேலன்ஸ் காலமில் இருக்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் நான் எழுத போகிறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அட் ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைஸ் ஈச் அமௌண்ட் இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தடில் ஸ்டோர் ஸ்லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நன்றி